Ok, bây giờ mình sẽ qua tiếp tục qua video số 2 Ở video số 2 này thì gồm có 6 phần Phần thứ nhất, sự cần thiết của bài thực hành ở video số 1 Thứ hai, cách kiểm tra template email có à, khi gửi có bị cho vào spam hay không Phần thứ ba, cách tạo nhiều tài khoản mail chim Còn tan, còn tắt IMLB, vân vân Thứ tư, cách phân nhiều user profile trong Firefox Thứ năm, những hàm cần thiết để viết robot auto bằng auto -X. Cần thiết thôi nhé Nếu mà đi vào chi tiết thì mất rất nhiều thời gian nhưng mà ở đây mình cố gắng giới thiệu những hàm để cho anh em có thể viết được tool còn những thứ linh tinh thì không cần thiết mình không có đề cập tới thứ sáu những hàm cần thiết để viết robot auto bằng e macro thì cũng giống như phần thứ năm mình chỉ đề cập đến những hàm cần thiết để viết robot auto còn cái cơ bản linh tinh thì mình không bàn tới vì mình sẽ không cần chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất sự cần thiết của bài thực hành ở video số 1 à, tại sao phải tạo một cái Amazon SNS account Mục đích của việc tạo uh, account này là để sau này chúng ta sẽ gửi gửi đến những khách hàng đã mua hàng ở uh, Sunrod Sunrod liệt kê report cái email những khách hàng đã mua hàng của chúng ta ở đây là ông này mua số lượng 4 cái để mua số lượng 1 để mua số lượng 1 edit áo st phát đây edit edit và nhớ là Amazon S chúng ta dùng để gửi chánh đạo là gửi thư cảm ơn đến những khách hàng ví dụ như ông này đã mua áo của mình kèm bên dưới là coupon giảm giá kèm linh áo thì cái tỷ lệ chuyển đổi sẽ rất là cao không dùng ạc Amazon SS để xì bam nhé bị lóc ngay vì nó cho cái tỷ tỷ lệ bon mail rất là thấp 5% gửi 100 mail mà có 5 mail bon là nó đã lóc ạc cao của chúng ta rồi mà những email này thì không thể nào bon được vì nếu mà bon thì sẽ không nhận được email còn phim order từ sunrock chung là những cái email của khách mua hàng mà xin rất report ở đây là có độ tin tưởng 100 phần trăm nhé thứ hai tại sao phải tạo một cao mail chim thì chúng ta tạo cái template trên trang mail mail chim dùng những cái template có sẵn trên MailChimp cho nên phải tạo account mình mới có thể tạo template được thứ ba tại sao phải tìm ra ba trang chết khác nhau vì những cái trang chết này có thể sẽ đau có thể sẽ đai bất cứ lúc nào 
Cho nên mình muốn các bạn tự tìm để sau này uh, có thể là những trang nó sẽ đai thì mình biết cách để mà tìm. Làm gì cũng vậy thì cần phải có tư duy chút xíu nhé. Mình sẽ đi vào nội dung chính của video số 2. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một cái template email khi gửi có bị cho vào spam hay không. Thì có rất là nhiều trang để kiểm tra. Nhưng mà mình hay dùng thằng Contact Contact. Thằng này nó được liệt kê vào top những trang dịch vụ gửi email tốt nhất. Đăng ký miễn phí thôi. Mình tận dụng cái chức năng chat của nó. Sử dụng mail tạm thời. Đây trang này mytem.email mình hay dùng trang này để tạo để lấy email tạm thời email 10 phút nó không bằng thằng này vì thằng này cái cái nó đa dạng cái số lượng cái số lượng cái đuôi sau này hơn cái đuôi đồ men hơn được mail còn phim đây để còn phim Đại khái Không cần chính xác đâu nhưng mà Thì sao cũng được Tại vì mình chỉ tận dụng cái chức năng của nó thôi Thằng này vẫn gỡ được Cái độ tin cậy thì cũng ngang với thằng Amazon SS Nhưng mà cái vấn đề này mình sẽ bàn ở cái Cái, cái phần tiếp theo của video số 2 Bây giờ Mình giải quyết cái vấn đề kiểm tra cái template email có bị cho vào xì ba hay không trước Ở đó mình sẽ giải quyết tới cái vấn đề mà dùng trang này để gửi gửi thư mình tạm gọi là chánh đạo để gửi những cái email của khách từng mua hàng đã mua hàng ở sân gấp mua hàng đây trang này cũng có những cái template rất là đẹp miễn phí từ đơn giản cho đến nâng cao nhé rất là đẹp có thể nói là đẹp hơn so thằng mail chim <cười> nhưng mà ở đây thì cách 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 tạo một cái template thì cũng giống như thằng mail chim thôi nhưng mà uh, mình sẽ tận dụng cái phần tem uh, template đã tạo ở vi uh, vi số 1 
ở cái uh, để uh, dám vào đây luôn chứ không tạo mới nữa cách tạo thì tương tự nhé ở đây thì uh, tiêu đề để gửi uh, tiêu đề để gửi email thì mình copy bát cái tiêu đề này vào từ nem ở đây mình gửi uh, từ xin rút cho nên mình sẽ để nem ở đây là từ nem xin rút thì thì xét rồi bây giờ mình sẽ vào phần advanced editor để bát cái phần template mình đã tạo ở video số 1 vào mở lên bằng nọc bét copy và dán vào đây xong rồi mình sẽ sale lại sale và return review review and test nó không cho thằng lấy phóc nó chặn cái cái cửa sổ uh, pop up cho nên mình cho phép cho phép nó mới cho hiện lên đây cái template của mình đây ừ. đây là cái phần dịch vụ của nó một cái dịch vụ một cái dịch vụ gửi email hợp pháp thì luôn có những cái phần này subscribe và unsubscribe địa chỉ vân vân nè mình sẽ chết à, cái template có bị uh, cho vào xì bam hay không không phần anti xì bam chết đây mình sẽ chết đây năm nếu mà cái chỉ số này nó rơi vào những cái đoạn từ màu vàng cam rơi vào màu đỏ thì cái khả năng cái thư của bạn gửi nó sẽ vào xì bam rất rất là cao nhé ở đây thì cái chỉ số này an toàn dưới mức trung bình là an toàn còn rơi vào phần phần màu đỏ này là không an toàn mình sẽ gửi một email để test luôn này là cái ghi chú để gửi mình không cần mình sẽ gửi gửi tới đâu anh này thằng này thằng còn tan còn tắt này thì nó cho phép một cái hạt cao như vậy thì uh, có thể gửi 50 thư test mỗi ngày mình sẽ tận dụng vào mình sẽ tận dụng cái cho phép của nó tại vì nó cho phép gửi 50 thư miễn phí mỗi ngày thì mình tận dụng tối đa đây bây giờ hiếu sẽ thử gửi đến cái thư hợp cái gmail của hiếu đợi xíu đúng rồi đã nắm được rồi nha này là test còn phần kia là phần anti xì bám chết
Ừ, ơi một cái test tới email này xem thằng gmail thì nó bảo mật cao có khi nó chặn luôn đấy thằng này thì vô rất là nhanh phải không mình nghĩ là sẽ lâu xíu thôi thì nó sẽ vào thì thằng này thì nó hạn chế full chỉ cho phép xem như đó thôi này rất là nhanh những thứ rất là nhanh thằng gmail ở đây mình nói chuyện với ông ship mình đây là trùm data info with nó là chủ của trang litferit trùm trùm data info with lâu wow. vãi Thôi, mình tạm thời qua cái phần uh, cách cách kiểm tra một cái template email có phần xì ba hay không mình sẽ qua phần thứ ba của video số 2 cách tạo nhiều tài khoản mail chim còn tan còn tắt email ba trang này là ba trang của dịch vụ cho phép gửi email có phí miễn phí và có phí sự ấy một lần thứ hai xem thế nào à ở đây mình điền địa chỉ sai thiếu chữ l chứ thật ra thì nó gửi rất là nhanh không có lâu à trời ơi đây gmail này nó bảo mật rất là dữ mà anh em yên tâm bởi vì data của hiếu thì đa phần là domain email đồ men email công ty thì nó có hệ thống hệ thống server email riêng mà những cái đồ men email đặc thù của nó là những email để nhận thư từ khách hàng cho nên nó không nó không có khó ông gửi cái đóng data này qua kêu hiếu chết chết cho ông domain email đặc thù của nó là những email để nhận thư từ khách hàng 
Cho nên cái độ bảo mật của nó rất là thấp Mình sẽ qua phần thử Cách tạo nhiều tài khoản Ở đây mình lấy ví dụ luôn Mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách tạo nhiều tài khoản Còn tan còn tắt Vì sao cần phải uh, Cần tạo nhiều tài khoản Như mình đã nói thì Nếu như anh em nào muốn tận dụng cái phần mà nó cho gửi 50 email miễn phí mỗi ngày á à, Thì chúng ta sẽ tạo nhiều tài khoản Một tài khoản thì gửi được 50 người 10 tài khoản là 500 Và chúng ta nếu mà biết cách gửi thì cũng chỉ cần gửi 500 email mỗi ngày là đã có sale rồi Nhấp vào đây Và dùng Và dùng Cái mail tạm thời Ở đây Thằng này thì nó đa dạng Cái mail hơn là Những thằng mail tạm thời khác Số lượng hầu như là không giới hạn Bên cạnh đó Nó cho phép mình À, gắn cái 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 domain của mình vào mình sẽ xem thằng này cũng cho phép gửi nhưng mà mình đừng dùng nó để gửi à, phần đó đâu đây ở đây các tên domain nếu mình có một cái domain thì mình sẽ đặt vào đây trong trong cái phần emit record trong trên trên cái trang mà mình trên trên cái trang <cười> tài khoản của mình ví dụ như mình mua đồ men ở nem chip thì mình sẽ vào cái trang uh, cấu hình cái đồ men ví dụ uh, Rồi mình sẽ vào cái phần cấu hình của cái domain này mà mình sẽ chỏ cái emit record như thế này đặt trong cái phần emit record của phần domain này mình sẽ dán ba thằng này vào là có thể uh, dùng cái email với cái domain của mình ở đây mỗi ngày tạo 50 50 ạc 10 10 ạc 10 ạc là mỗi ạc 50 là mình sẽ gửi được 500 email mà 5 à, 500 email mà độ tin cậy tương đương với lại Amazon SAS mình sử dụng Amazon SAS thư vẫn vào xì bam như thường không phải là cứ sử dụng Amazon S là nó sẽ vào inbox tùy theo cái 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 nội dung của mình có bị có bị thần Gmail cấm hay không nếu mà chỉ gửi test không kèm hình ảnh thì 
hầu như là 95% vào inbox và mình quay lại vấn đề này nếu mà tạo mỗi ngày tầm vài hạt cao thì rất là dễ nhưng mà nếu mà mình tạo mỗi ngày nhiều hạt cao thì cái vấn đề là cái trang còn còn tăng còn tắt nó sẽ lóc lóc y y lóc hạt của mình không cho mình gửi nếu tạo thông thường thì mình sẽ dùng Firefox mình tạo còn nếu muốn tạo nhiều thì mình sẽ cài đặt thêm cái thằng lưu lưu tắt này để mình giả lập giả lập một cái uh, hệ điều hành Android tức là dùng thằng này giống như là mình dùng điện thoại để mình đăng ký nhưng mà mỗi lần đăng ký như vậy nó cho phép mình uh, thay đổi cái info hạn như là dùng Samsung tắp 3 V mình có thể chen info thành Samsung Galaxy tắp 2 V chẳng hạn thằng này thì những anh em nào làm MMO thì biết nó mà một IP thì mình chỉ nên đăng ký tầm 3 đến 4 à, cao thôi nhé muốn đăng ký nhiều thì mình sẽ dùng những phần mềm file IP như là HMA Hotbot chung là theo mình nên đăng ký một cái uh, HMA VPN trên IP nhưng mà có phí thì cái IP nó sẽ quýt hơn không có bị trục chặt đây mình cũng sẽ vào cái phần browser này và mình sẽ, sẽ vào Nếu mà tạo nhiều thì các bạn nhớ file IP Đây nha Ở ngoài Windows nha File IP mà Windows là trong đây nó file IP luôn Đấy Sau mỗi lần như vậy Sau mỗi lần như vậy chúng ta sẽ chen Chen cái info Ví dụ mình đang ở đây là mình đang sử dụng Cái giá lạch Android Samsung ở đây mình sẽ chen chen cái uh, Google ID của nó chen thì ta lại cái thằng blue stock để cho nó cập nhật cái info mới <cười> mail chim chúng ta cũng sẽ áp dụng giống như vậy và imlb trang đó cho phép chúng ta gửi 25 thư miễn phí mỗi ngày còn tăng còn tắt thì 50 thư miễn phí chúng ta sẽ tận dụng tối đa xong nhé phần này mình mình sẽ đính kèm lưu tắt để các bạn đau về Bây giờ mình sẽ qua phần thứ tư cách 
phần nhiều user profile trong Firefox. Mục đích của việc phân nhiều user profile Firefox nếu mà mình chưa phân thì uh, khi mình mở thì nó chỉ nó sẽ ra nó sẽ lót cái file phốc lên lưu và chỉ có một user profile đây mình các bạn phân user profile file phốc nha à đâu quá quên Advanced System Setting Và phần này New Đây mình đã tạo rồi Mod No Remote Giá trị là 1 Đây mình sẽ làm New Đây mình sẽ điền là thì là một ok ok thì mình sẽ tạo được một cái khóa ở đây tiếp theo mình sẽ nhấp chuột phải vào cái sọt kết phai phóc chọn roberti ở đây cách cái chọn là sẹt b ở đây rồi ok thì nó sẽ khi mở phai phốc lên nó sẽ hiện cái hộp thoại này cho chúng ta tạo ở đây tùy vào tùy vào cái cấu hình máy của mình mà mình phân cái số lượng user profile cho thích hợp đây cấu hình máy mình CPU Core i3 RAM 4GB Windows 7 64bit điểm Windows nó chấm điểm nè dưới mức trung bình xíu nhưng mà chạy chạy tool rất là mượt ở đây mình tạo đây tạo những sơ file tên em ở đây hoàn tất ở đây mình uh, tạo năm uh, năm cái user profile mục đích của việc tạo user profile là nếu nếu mình không tạo user profile thì một facebook mình chỉ có thể đăng nhập một account bởi vì nó lưu cái khúc kia đăng nhập mình không thể nào mình đăng nhập cái hạt cao thứ hai cho nên mình cho nên mình sẽ sẽ tạo nhiều user profile để đăng nhập được nhiều hạt cao mỗi user profile xem như là một cái file phốc chôm chôm cấu hình vẫn được nhưng mà nó sẽ rất là nặng mình không thích nặng và và khi chạy nó sẽ bị lắc bị lỗi rất là nặng file phốc thì mình thấy dùng rất là mướt công dụng của việc 
tạo nhiều user profile Facebook thì nếu như đăng nhập được nhiều nhiều cái hạt cao thì chúng ta sẽ rút ngắn được cái thời gian của mình thời gian làm việc của mình ví dụ uh, như là mình mình phải up lần lượt năm design lên sân group nếu mà phân ra như vậy thì mình có thể tận dụng cái thời gian khi mà <cười> cái mẫu thứ nhất đang upload lên Firefox uh, lên sân group thì mình uh, qua cái 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 user rồi phải thứ hai mình sẽ upload lên chứ không phải ngồi chờ đợi <cười> phần rồi phải uh, user rồi phải phải phốc để sau này mình sẽ viết tool bằng auto x y macro nếu không phân thì mình chạy một cái thì nó chậm hơn người ta gấp 5 lần người ta chạy 5 cái mình chạy à, người ta chạy một năm cái mình chạy có một cái thì làm sao bằng người ta được cách tạo cách tạo một cái tool những hàm bây giờ mình sẽ qua phần thứ năm à, những hàm cần thiết để viết robot auto bằng auto -it. những cơ bản những cách khai báo hoặc là những cái thứ những cái phần rườm rà mình sẽ không đề cập vì sẽ rất mất nhiều thời gian vì nó là một cái ngôn ngữ lập trình Rồi dành cho dành cho cái giới uh, mắt mình đi online thế giới MMO nói chung đó, nó nó rất là mạnh rất là nhiều phần nhưng mà ở đây mình chỉ đề cập đến những cái, cái hàm cần thiết để viết đủ để viết mình do rất là nhiều kiến thức cho nên mình cố gắng chỉ đề cập đến những cái phần những cái kiến thức cần thiết à. bây giờ trước tiên trước tiên thì để trước tiên trước tiên thì để viết code bằng auto -it thì trước tiên mình à, cách mình sẽ tải thằng auto -it này về máy à, vào và tải về sau khi tải xong thì trong phần chương trình mình sẽ có cái tương mục auto -it trong đây trong đây thì mình quan tâm đến thần auto -it window info và nếu bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể xem phần giúp đỡ auto -it help file không hiểu những hàm nào thì mình sẽ sệt ở đây và nó có hướng dẫn những bằng tiếng Anh nhưng mà rất là dễ hiểu tại vì nó có phần ví dụ dưới này chức năng của thằng auto ít Windows info này là để uh, giúp chúng ta lấy được tọa độ trên cái cửa sổ Windows ví dụ uh, mình muốn lấy tọa độ của muốn biết tọa độ của thằng Unix thì mình sẽ nắm kéo cái phần mũi tên này ở đây để mình biết tọa độ đây tọa độ của nó trên cái cửa sổ Windows 
đối với máy của Hiếu đối với máy của Hiếu nhé còn tùy theo cái độ phân giải và cái màn hình của máy tính của bạn của anh em là nhỏ hay lớn mà cái tọa độ nó khác nhau ở đây máy của Hiếu là ít tọa độ ít trục ít của nó là ô bít của nó là 36 y là 31 thì đây đây là con robot Hiếu đang dùng để chạy bạn thấy nó nhiều vậy thôi chứ thực ra thì cũng có mấy lệnh đó mấy hàm đó lặp đi lặp lại chứ không có gì hết giờ mình sẽ tem view qua cái máy đang chạy tool để cho các bạn thấy đơn giản thấy bình thường mà không tầm thường dùng là auto -it này nó giải quyết được tất cả những vấn đề có tính chất lặp đi lặp lại nhàm chán mà người thì không thể nào mà ngồi đó mà làm chung là sau này các bạn thấy những cái cái vấn đề nào mà nó có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần dạng như là chúng ta chép bon email nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại thì các bạn sẽ nghĩ đến thằng auto -it. rồi bây giờ mình sẽ thêm view qua máy đang chạy tool của mình để cho các bạn xem mình cũng phân năm cái user profile máy ở đây ừ. phần này thì mình để cái tem lay tem led ở đây chung là do do làm việc theo tọa độ cho nên là khi chạy thì các bạn phải để đúng vị trí như vậy phần chôm trước tới phần nọt bét trong nọt bét này gồm có ba tab tab ạt cao tab lít có định dạng để gửi nhiều người nè ở trong thằng mail chấm cơm là cách nhau là mỗi lần gửi gửi nhiều nhất là 20 người và mỗi người cách nhau bằng dấu phẩy đây là cái tiêu đề đúng vị trí như vậy nha các bạn đầu tiên là ạc hai là lít thứ ba là tiêu đề và thằng mail mail chấm cơm thì mình sẽ để mặc định là cái trang đăng nhập dùng robot thì nó không có trí thông minh mình mình có sao thì nó làm vậy bây giờ mình sẽ cho chạy thấy nha thấy vậy thôi chứ tính ra là một tiếng rưỡi là chạy được khoảng 
5 đến 6 ngàn đó có thể gửi được 5 đến 6 ngàn email tại vì mỗi lần mà gửi 5 cái Facebook như vậy thì tính ra số lượng là mình gửi được mỗi lần như vậy mỗi đợt như vậy là 100 hạt này bị lóc hạt này bị lóc cho nên nó, nó không có hiện cái phần <cười> send email trong này không? À, mình tem view cho nên cái tốc độ mạng nó bị hạn chế sau này các bạn <cười> làm tool thì uh, cứ cách vài ba hôm khoảng uh, 5 sáu hôm các bạn sẽ chết lại cái nít ở cao của mình một lần để uh, nếu mà thằng mail chấm cơm nó có kêu đổi bắt quạt hoặc là uh, những hạt nào bị lóc đại loại hạt đó là bị lóc thì các bạn sẽ remove khỏi list để uh, không có uổng cái data của mình tại vì uh, tool thì nó chỉ uh, làm theo mình code thôi nó không có hiểu được những hạt nào bị lóc cho nên mình sẽ bỏ sót sẽ bỏ sót cái data thì sẽ rất là ổn vì nhiều khi những cái phần bỏ sót đó là là có có sale là khách sẽ mua mà mình bỏ qua như vậy thì rất là uổng cho nó chạy hết đợt này rồi mình sẽ đi vào cái phần chi tiết của những cái lệnh của Audit. Rồi. đi vào phân tích những cái lệnh cần thiết để viết một cái robot giống như vậy mình tắt cái máy bên này này chủ nhật chủ nhật thì dân văn phòng nó nghỉ nó không làm việc cho nên cái traffic và cái uh, sale nó chưa có về thường là đây nói chung là cái việc cần thiết <cười> của các bạn là sau khi mà học xong cái khóa của Hiếu là làm sao để mỗi ngày gửi đều đều kéo ra phít về mỗi ngày tầm từ 1.000 đến hàng 2.000 ra phít thì đảm bảo sale sẽ về những thằng này là mà nó đang xem những cái áo của mình cứ làm đều đều thì kiểu gì sale nó cũng sẽ về một order có thể một cái mà một order cũng có thể là 30 40 cái Nói chung là cũng tùy mà thường ít khi nào mà nó mua một cái lắm. bây giờ mình sẽ đi vào phân tích phân tích từng cái hàm từng cái lệnh 
cần thiết để viết cái con robot bằng autoit đây là cái hàm khi mà ví dụ đang chạy mà mình phát hiện lỗi thì mình sẽ nhấn nút hạt kép để dừng để đóng cái cái con robot để dừng cái con robot lại để đóng nó lại đây vô đây để thực hiện cái công việc đó này có tác dụng nữa. khi đang chạy mà cảm thấy bị lỗi mình nhìn thấy bị lỗi thì nhấn nút ạch kép trên bàn phím để đóng cái con robot lại không cho nó chạy nữa để mình chỉnh sửa slip này là cái thời gian chờ khi mà mình mở mình mở mình chạy con robot thì hai giây sau thì hai giây sau nó mới bắt đầu thực hiện cái vòng lặp for vòng lặp for ở đây ở đây số lượng lặp lại bằng Uh, for for này là vòng lặp nếu mà mình muốn cho cái con robot nó lặp đi lặp lại 500 lần thì mình sẽ sẽ cho for khai báo biến nè khai báo biến <cười> cái cấu trúc khai báo biến cái cú pháp khai báo biến ở trong auto -it. thì bắt đầu bằng dấu đô la khai báo biến y bằng một tu 500 tới 500 cái số lượng lặp lại bằng 500 trừ 1 cộng 1 tức là mình muốn cho nó lặp đi năm à, đặc biệt lại 500 lần thì ở đây mình cũng có thể viết là từ 1 cho đến 500 à, từ 2 cho đến 502 à, cũng là 500 lần từ 3 đến 503 cũng là 500 lần cho nên cái cách tính số lượng lặp lại ở đây là bằng 500 trừ 1 cộng 1 thôi chung ở đây mình muốn cho con robot và bây giờ lặp lại 500 lần làm những việc gì làm những việc ở trong đây ở trong cái vòng lặp này 500 lần thì mình để uh, đô la y bằng 1 tu 500 Giờ là lặp đi lặp lại những việc gì thì nó nằm ở trong đây mau lít à. hàm mau lít này thì nó có tác dụng nếu mà ở đây mình để lép thì tương đương với lại mình nhấn chuột trái ở trên bàn phím tọa độ đây đăng nhập đăng nhập phải có một mặc định để chạy con robot thì mình sẽ để sẽ để mặc định nó ở cái trang đăng nhập không oh, dạng như là trước khi chạy cái robot thì <cười> trước khi chạy robot thì mình lấy ví dụ ở đây uh, là một cái uh, cái cái firefox thôi nha nếu mà chạy thật sự thì nó có thêm bốn cái ở đây nữa uh, tất cả năm cái Nhưng mà ví dụ để cho các bạn hiểu được mấy cái uh, hàm ở trong này đầu tiên là tọa độ tọa độ của cái nọc bếch cộng cộng dưới thanh tách 3 là thằng này đây tọa độ tọa độ của nó trên máy của mình là ít từ như đây 304 y là 3 à, 880 giờ tọa độ làm sao để biết được tọa độ thì như mình nói ở trong cái phần auto ít uh, folder auto ít thì nó có phần auto ít window info thì mình dùng thằng này để biết được cái tọa độ của cái thằng nọt bé trên máy tính của mình 
trên máy của Hiếu là nó là 300 880 mình sẽ đi vào đây mình đầu tiên mình sẽ cho mình sẽ lít lít chuột trái ở đây để mở lên để mở lên cái thanh mở lên cái nọc bét cộng cộng trong nọc bét cộng cộng này trong nọc bét cộng cộng này thì mình sẽ cho lít nếu mà chạy tuôn thì chỉ để chỉ chỉ để ba tab thôi nha các bạn thứ nhất là hạt thứ hai là lít chạy thứ ba là tiêu đề tiêu đề mình sẽ chọn sẵn thì mình đầu tiên là mở cái nọc bét cộng cộng thứ hai là sau khi mở rồi là lít vào cái tọa độ của tab thứ nhất trong đây lít vào tọa độ của tóc này đó thứ hai chờ nửa giây đợi nửa giây vì khi mình 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 mở như thế này thì nó có cái thời gian lót lên sau đó mình sẽ đợi lít vào đây đợi nửa giây sau đó nhấn ship down dấu cộng này là tương đương với lại ship trên bàn phím đào này tương đương với lại à, cái dấu mũi tên xuống ở trên bàn phím để chi nhấn như vậy để mình chọn bò đen cái cái một cái dòng thứ nhất sen dấu mũ ít dấu mũ này tương đương với lại cần tròn ở trên bàn phím sau khi đã bôi đen dòng thứ nhất rồi đã chọn dòng thứ nhất rồi bây giờ mình sẽ cắt à, cắt cắt và xeo mũ s tương đương với lại mình nhấn cần tròn s sau khi đã xeo rồi thì hàm này nó sẽ phân tích tại vì à, cái định dạng của à, cao của mình thì gồm có user và bát bát quốc cách nhau bởi cái dấu thẳng đứng thì khi khi đưa vào bộ nhớ thì mình sẽ dùng hàm này để tách nó ra khai báo biến nè biến screen 1 bằng cái clip web là bằng bằng khi mà mình cắt như vậy thì mình sẽ đưa vào bộ nhớ mà cái hàm nào để lưu giữ lưu lưu giữ cái cái phần mình cắt là cái hàm này mình sẽ cho mình sẽ cho cái uh, cái biến cái biến chin này chin một này bằng clip viết khai báo một cái mảng chứa hai phần tử tại vì mình muốn cắt định dạng của mình là gồm user và bắt buộc cách nhau bởi dấu khăn đứng cho nên bây giờ mình muốn phân ra muốn tách bây giờ mình muốn tách cái cái mảng đó ra thành hai phần thì mình sẽ khai báo một cái mảng chứa cái gì chứa cái ký tự chứa cái cái chuỗi chứa cái 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 ký tự mà khi mình cắt bởi cái dấu thẳng đứng ra không nếu mà cắt như vậy thì cái phần thứ nhất à, mình sẽ khai báo một cái biến chin một một sẽ bằng cái phần thứ nhất khi mình cắt ra là tương đương ở đây là cái phần user 
tương đương là user như thế này bỏ qua nếu có lỗi xảy ra thì bỏ qua không đề cập tới chạy luôn vì đôi khi nó sẽ xảy ra lỗi như thế này vì bộ nhớ nó chưa có lưu lưu giữ uh, kịp thì sẽ xảy ra lỗi như thế này nếu có lỗi xảy ra thì bỏ qua luôn không làm gì hết ngược lại thì sẽ cho một cái biến trên 12 bằng cái mảng bằng cái phần thứ hai khi cắt ra phần thứ hai khi cắt ra là nó là bắt đó đó đây là tọa độ của khoai hốc 1 dưới thanh tách 3 và làm sao để lấy thì các bạn dùng cái uh, window Autoist Windows Info để lấy tọa độ mình sẽ cho lít chuột trái ở tọa độ này số lần lít là một lần đây đợi nửa giây đợi nửa giây sau khi mở lên rồi thì đợi nửa giây Send tab là tương đương với lại nhấn tab hai lần nhấn tab hai lần thì cái con trỏ chuột của mình nó sẽ nằm ở trong cái phần email này email user đăng nhập này và mình sẽ đưa vào cái bộ nhớ cái biến cái biến cái user khi mà mình cắt ra send control v để bắt ra để bắt ra đó. sau đó nhấn tab cái con dấu nháy chuột nó sẽ phọt kết nó sẽ ở vị trí của bắt quạt nhấn tab nè và đợi nửa giây à, đưa vào cái bộ nhớ đưa vào bộ nhớ cái biến mà chứa bắt quạt lip bo lip bo à, lip lip uh, lip foot này Thì tương đương với với lại mình 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 copy để đưa vào cái lip bo đưa vào đưa vào thì mới bắt được sau đó nhấn Enter để đăng nhập tiếp tục lấy tiếp tục qua cái uh, qua cái 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 uh, file phốc thứ hai tiếp tục qua cái file phốc thứ hai thì mình cũng sẽ làm tương tự đây là tọa độ của cái nọc bét cộng cộng mình sẽ mở lên đó mở lên và cũng làm sao bo đen và cắt cắt xong rồi thì khai báo để đưa để phân ra khai báo để phân ra đây là cái biến để uh, chứa cái phần uh, user email đây là cái biến chứa bắt quạt cũng làm tương tự như cái ở ở Facebook thứ nhất Đây là qua Facebook thứ ba Facebook thứ tư cũng làm giống như vậy vì sao mình sẽ không đây là cái tọa độ của đây là tọa độ của cái nọt bét cộng cộng vì sao mình không cho mình không cho lít vào cái tab thứ nhất nữa à, tại vì cái mặc định của mình là đã ở ở tab thứ nhất rồi cho nên mình sẽ tiết kiệm qua cái phốc thứ hai thứ ba mình sẽ cũng sẽ không cho uh, nó lít vào cái tab thứ nhất trong nọt bét cộng cộng để tiết kiệm thời gian làm tương tự như vậy cho file phốc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau khi đăng nhập rồi, sau khi sau khi đã đăng nhập rồi,
sau khi đã đăng nhập rồi thì mình sẽ đợi đây xài rồi giờ đăng nhập lại sau khi đăng nhập rồi thì mình sẽ xử lý tiếp những cái bước tiếp theo đây sau khi đăng nhập thì đợi 10 giây vì nó còn những cái thời gian mà lót ra cái phần giao diện như thế này thì cần thời gian để lót ra cho nên ở đây nếu để là 10 giây 10.000 tương đương lại 10 giây của mình phần này thì khi nào cần thiết mình sẽ giải thích vì sao cần những phần này sau khi đợi đợi 10 giây xong thì sẽ làm gì sau khi đợi 10 giây xong thì sẽ lít vào cái hoa phốc thứ nhất và lít vào phần tạo new email ở trong <cười> lít nè, lít vào phần hoa phốc thứ nhất lít vào tạo new email ở đây hai phòng này có chức năng như vậy tương tự qua phai thứ hai cũng làm giống như vậy phai thứ ba phai thứ tư phai thứ năm sau khi đã lít vào à, phần à, tạo new mail thì đợi 5 giây đợi 5 giây đợi 5 giây 5 giây và 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 lít vào phần from bcc cc lít vào phần bcc lít vào phần bcc mục đích của phần lít vào phần bcc để khi mà mình gửi đi người nhận sẽ không nhìn thấy được những cái người nhận khác nếu mà mình để mặc định là cc thì người nhận sẽ thấy được những người nhận khác họ sẽ cho là mình xì bam xì bam thì cái lệ cái tỷ lệ chuyển đổi nó không cao tỷ lệ xác suất có có sale nó không cao cho nên mình sẽ để ở phần bcc gửi 20 người nhưng mà người nhận được thư không nhìn thấy được những người nhận khác tương tự uh, làm như vậy cho phai bóc thứ hai phai bóc thứ ba phai bóc thứ tư phai bóc thứ năm tiếp theo uh, đây thì mình uh, à, ở đây là mình copy cái list gửi vào luôn không? À, tức là tức là sau khi đã sau khi đã đăng nhập xong thì mình sẽ click vào phần new email Đó. new email để tạo mail mới để tạo mail mới để gửi à. đây chọn cái phóng thứ nhất chọn phút thứ nhất <cười> lít vào phần lít vào phần b cc uh, rom cc bcc mở file box uh, uh, mở mở cái phần nọc bet lên mở nọc bet lên chọn vào cái tab thứ hai đây và cắt cắt một dòng xeo lại cắt một dòng xeo lại mở file phóng thứ nhất lên lại và chọn chọn vào phần bcc bát như thế này bát và tab để cái 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 nháy chuột nó phọt kết ở phần 
thiêu đề làm tương tự như vậy cho phút thứ hai phút ba thứ tư thứ năm sau đó mở cái nọc bét cộng cộng lên lít vào cái tắp thứ ba là tắp tiêu đề cần tên a cấp b b mở vai góc thứ nhất lên mở mở vai góc thứ nhất lên đợi 5 giây bát và những tắt 3 lần mở vai góc thứ nhất lên bát à, đây là tiêu đề tắt 3 lần 1 2 3 nó sẽ cái dấu nháy chuột nó sẽ nằm trong cái phần nội dung gửi email tương tự làm như vậy đó phải bóc thứ nhất tương tự làm như vậy cho phải bóc thứ hai thứ ba và thứ tư do do tiêu đề thì chỉ có một cho nên mình chỉ copy tiêu đề một lần sau đó áp dụng cho phải bóc thứ nhất phải bóc thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm Đấy, bây giờ tới phần copy cái template Đây là tọa độ của uh, cái template Mình mở bằng chôm Ở trên thanh tách 3 Giả sử sử Mở luôn đi Mặc định là mình sẽ chọn sẵn Vào tọa độ của template mở bằng chôm trên thanh tách 3 nhấn kèm tôn A đợi 5 giây và copy à, lần lượt chọn phải bóc thứ nhất và bát vào do cái dấu nháy chuột nó đang focus ở vị trí mà nội dung gửi email cho nên khi mà mình chọn thì mình bắt luôn thì nó sẽ nằm ở trong này đúng không đấy tương tự như vậy cho phải bóc thứ hai ba thứ tư và thứ năm copy xong thì quay lại nhấn sen copy xong năm cái file box thì mình sẽ nhấn sen đấy nhấn sen cho lần lượt năm cái file box nhấn sen xong đợi 10 giây tùy theo cái tốc độ mạng của mình mà mình để uh, cái thời gian cho thích hợp nếu mạng yếu thì cái thời gian mình để nó nhiều nếu mạng tương đối cấp quan thì mình để tầm 10 giây là ổn sau khi sau khi nhấn sen xong thì mình sẽ nhấn lock out công dụng của uh, cái cấu trúc điều khiển ít này là đôi khi đôi khi mình à, đôi khi đôi khi xảy ra tình trạng là khi mà mình à, chạy tool thì nó sẽ hiện lên cái hộp thoại như thế này do đó có cái cấu trúc điều khiển này để đóng để đóng cái hộp thoại mà mà cái id quản lý trên Windows của nó nó có ID là gì như 3 32.770 sẽ đóng đóng cái hộp thoại này lại sau đó à, đôi khi thôi chứ không phải là lúc nào cũng lỗi nhưng mà như Hiếu đã nói là robot robot thì nó chỉ mình có sao thì nó làm vậy nó không hiểu được cho nên giữa cái giữa hai cái lỗi và không lỗi thì tốt nhất là mình nên xử lý mình xem như là nó có lỗi và xử lý nếu không có lỗi thì cũng chả sao mà nếu có lỗi thì nó sẽ đóng đóng lại qua lần chạy tiếp theo thì nó sẽ không bị lỗi
đây là nhấn lóc ao tọa độ của 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 lóc ao tương tự làm như vậy tại góc thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm vậy thôi sau khi đã lóc ao rồi thì mình nhấn atanap home để nó sẽ quay về cái trang home trên facebook muốn nó quay về trang home thì mình sẽ muốn khi mà mình nhấn atanap home nó sẽ quay về trang home thì mình vào đây đặt cái link đăng nhập của mail chấm cơm vào đây như vậy là chúng ta đã hoàn tất một cái tool auto viết bằng auto -it. sau này nếu như các bạn muốn viết một cái auto -it một cái con robot uh, chạy chạy trên gmail thì cũng làm tương tự nhé tương tự như uh, cái con robot chạy chạy trên mail com là chúng ta cũng sẽ đi từng phần như vậy lít vào đâu lít như thế nào trước đây trước đây thì chưa có cái phần random bắt buộc như thế này ở đây là toàn là bắt buộc giống nhau hết bởi vậy bởi vậy khi mà khi mà chạy tool được một hai hôm thì sẽ bị mail chấm cơm yêu cầu thay đổi bắt buộc liên tục từ khi mà để cái random bắt buộc như thế này thì cái thời gian mà chị tôi nó sẽ lâu hơn ít bị lóc ít bị hỏi trên bắt buộc cũng có nhưng mà không đáng kể cho nên à, sự cần thiết của cái phần này à, nó là rất là quan trọng coi vậy chứ rất quan trọng như vậy như vậy chúng ta đã xong cái phần tool viết bằng những hàm như vậy là chúng ta đã hiểu những hàm cần thiết để viết một cái tool auto bằng auto -it. bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ sáu những hàm cần thiết để viết robot auto bằng y macro đây để cài đặt y macro thì chúng ta sẽ y macro alakin firefox Ta vào đây để cài Sau khi cài xong thì nó sẽ có biểu tượng như thế này Đó Lít Rồi viết code Thằng này thằng này thằng y macro này thì cái lợi thế của nó so với thằng auto -it là nó không chiếm chuột nhưng mà cái hạn chế hạn chế phải nói là lớn nhất của nó là ở cái phần mà tại sao tại sao tại sao hiếu không dùng mà y macro để viết code vì cái điểm hạn chế của nó là không copy được 
cả một cái template như thế này để khi mà mình gửi mail mình sẽ bắt vào cái phần nội dung thứ hai hạn chế đó là không có là không có upload uh, file từ máy tính lên trang web được đó là hai cái hạn chế lớn nhất của e macro còn ngoài ra thì nó cũng có thể chạy rất là nhanh khi mà mình chạy cùng lúc năm năm cái firefox ở đây mình sẽ <cười> giới thiệu cho các bạn những cái cái hàm những cái lệnh cơ bản cần thiết để viết một cái tool thì cấu trúc của nó cũng đơn giản chứ không có gì khó giả sử giả sử bây giờ giả sử bây giờ mình muốn uh, chết uh, chết bon email ở cái trang này ở cái trang này thì thay vì thay vì phải gửi uh, phải chết bằng uh, thủ công thủ công bằng tay thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng uh, e macro để viết một cái tool tự động auto check sẽ lấy ví dụ luôn đây chết thủ công đây mỗi lần như vậy copy và bát copy và bát bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái tool bằng e macro đây trong e macro này thì nó gồm có những phần sau đây phần lay này là chúng ta sẽ chạy sẽ chạy cái chương trình viết bằng e macro muốn chạy chương trình nào thì chúng ta sẽ chọn và nhấn xì lai nhấn lay like. khi nó khác với lại e macro là à, cái vòng lặp thay vì cái e macro à, auto ít mình muốn cho nó lặp lại thì mình sẽ để vào một cái vòng lặp for khi nãy mình đã giới thiệu nhưng thằng y macro nếu mình muốn lặp lại thì mình sẽ không có dùng nguồn lập for mà mình sẽ dùng cái số lần lặp lại chạy lại như thế này nói chung thì nó nó thay đổi về cái phần hình thức thôi còn nhìn chung thì cái công dụng của nó cũng giống như cái vòng lập for trong auto -it. À, thôi mình để cái phần này làm bài tập thực hành cho các bạn đi bây giờ mình sẽ <cười> lấy ví dụ về một cái phần mà sếp của mình kêu mình yêu cầu mình làm để cái phần chết bon email vào cái phần yêu cầu thực hành đi
Đây hôm trước ship của mình yêu cầu mình viết một cái tool Đây Trên cái trang này à, Mục đích là Để chết ra những cái email nào Mà có đăng ký trên cái trang này Bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn thấy Đầu tiên thì nó sẽ đi đến à, cái trang này Thứ hai là sẽ dán email vào cái phần À quên cái số vòng, vòng lập ở đây Để là 900 Đó. Thấy không? Sẽ gì bot ở đây. Thì bot thì bot kết quả thì bot kết quả tìm được ở đây. Nằm nó đi. Bot kết quả ở đây. Rồi. Đây, sau khi sau khi chạy chạy xong thì nó sẽ report kết quả trong ổ DD như sau những thằng này là không tồn tại những thằng này là tồn tại mình sẽ copy uh, code này qua bên máy cho thấy cho chúng ta thấy được nó rất là dễ bắt vào phần in macro của máy này thì vào kia mình cập nhật mới thấy có một folder refresh lại đây thấy không nó đây chạy với vòng lập 20 thử có ok hay không bạn thấy đó nó chỉ có những mấy dòng đơn giản này thôi nhưng mà công dụng rất là nó không có lót được email lên vì mình không có cái clip đây mình sẽ giải thích từng dòng muốn sửa nha muốn sửa thì mình sẽ nhấp chuột phải về chọn edit macro đây là cái mặc định của nó đây cái 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 lý do cái lý do mà nó không lót email để chết lên được là tại vì mình chưa có tạo cái file tên là legitzoom.csv bây giờ mình sẽ tạo coi coi trong này có chưa nếu có thì khỏi tạo luôn à có rồi có rồi thì khỏi tạo nhưng mà phải đặt tên đặt tên như thế này thì trong cái khai báo của con robot giống trong khai báo con robot thì con robot mới hiểu cắt và đem vào ODD dòng này là nếu mà nếu mà có lỗi thì chấp nhận luôn 
Nếu mà có lỗi hoặc là không có lỗi thì sẽ chấp nhận luôn Không có hiện hợp thoại thông báo Nếu không có cái dòng này thì như thế nào Mình sẽ cho chạy và các bạn sẽ thấy Bây giờ nó lót lên được rồi đó Do mình đã có cái tệp file đó Dòng này có tác dụng là nếu mà có lỗi xảy ra thì sẽ chấp nhận luôn, không có thông báo, không có dừng chương trình. Khi mà trong quá trình con robot chạy thì <cười> cho cái thời gian chờ đợi để lót qua cái vòng thứ hai, thứ ba là 8. Lót qua mỗi bước. Mỗi bước là sao? À. Như thế này là một bước, hai bước, ba bước, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. <cười> Cái thời gian chờ đợi của mỗi bước như thế này là 8 giây. Dòng này có tác dụng là hiện ra cái kết quả khi mà mình chạy chương trình. Đây, nếu mà không có dòng này thì mỗi lần mà có kết quả thì nó sẽ hiện ra mình xem lại xem trước giờ cũng bát vô thôi lâu quá rồi mình quên ý nghĩa của nó thấy không mỗi lần mà có kết quả thì nó sẽ hiện ra à hôm nay nếu nô no, Dòng này nếu nô no thì mỗi lần có kết quả nó sẽ không hiện ra. Nếu mình để ở đây là Z thì mỗi lần có kết quả nó sẽ hiện ra cái hợp thoại đó. Mình thường để nô. No. Vì nếu mà mình để 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 Z, mỗi lần nó hiện ra như vậy là mình phải bấm OK nó mới tiếp tục cái vòng lập thứ hai, thứ ba. Vòng này nó sẽ lock file eh, lock file legit zoom.csv ở đây lên ở đây à, tùy vào cái cái số dòng số dòng của cái file legit zoom này mà mình để cái cái vòng lập ở đây cho thích hợp ví dụ trong cái file này mình có 300 dòng thì mình sẽ để cái phần cái 300 ở đây và những lay block để cho nó đập đi đập lại 300 lần lặp lại nè, lặp lại ứng với lại số dòng nè, số like nè. Và cái file cái file của mình là chỉ có một cột mò một column nên mình để ở đây là một. Tab thứ nhất mở chạy chương trình ở tab nào? Ở chạy chương trình ở tab thứ nhất. Đầu tiên là sao? Đầu tiên là sẽ đi đến cái link này. Đó, đầu tiên là sẽ đi đến cái link này thứ hai là sẽ điền cái thông tin điền cái thông tin vào điền cái thông tin vào cái phần email address cái text text box uh, email address và làm đây là cái giá trị của cái cột đây là cái giá trị của cột thứ nhất trong file legit zoom nếu cái vòng lập thứ nhất thì nó sẽ là like like một còn lập lần thứ hai nó là like hai like ba like bốn tùy theo cái vòng lập vòng lập nó ứng với lại số dòng luôn 
nhấn nút submit dòng này có tác dụng nhấn nút submit Ở đây là tiếp tục dòng này có tác dụng là lấy cái thông báo lỗi lấy cái thông báo lỗi vào đó lấy cái thông báo lỗi đưa vào đưa vào bộ nhớ định dạng là test S là thêm bây giờ ví dụ như bộ nhớ mình đã đưa vào bộ nhớ cái dòng này In, invite password reset reset thì cái biến này nó mang giá trị như vậy nhưng mà mình muốn thêm cái dòng cái email chết vào thì mình sẽ thêm s đặt chắc column 1 và đó và sau đó sell lại vào dòng này có tác dụng là sell cái kết quả tìm kiếm vào cái file tên là resource legisgum.txt và làm sao để mình có được những cái dòng này thì mình sẽ dùng cái chức năng record trong cái macro đây bây giờ đầu tiên mình sẽ vào trang này và bắt đầu record ghi lại ghi lại những cái hoạt động của người dùng để sau này viết tool thấy top ở trong nó luôn mặc định là current current đấy ở trong tool thì mình thay thế dòng này bằng ở trong tool thì mình thay thế cái dòng này bằng cái cái column column một nút submit thì mình để nguyên để thêm vào phần sale phần đưa vào bộ nhớ phần s giá trị vào sale Ê, đủ quậy như vậy là các bạn đủ đủ lực để viết một cái cái tool how to check ở trang uh, Veria Get rồi Ê! Như vậy là mình đã xong Phần nội dung 6 phần Của video số 2 À Hẹn gặp lại các bạn ở video số 3.